Сайн байна уу? Буцаад тавтай морил. Би бол Жозеф Хоффман. Өнөөдөр бид маш чухал нэгэн зүйлийн талаар сурах болно. Үнэхээр чухал шүү. Тиймээс би зангаагаа зүсэн. Үүнийг нотны шугам гэж нэрлэдэг бөгөөд хөгжмийг зурж дүрслэхэд ажилладаг. Одоо би танд нэгэн боди түүхийг ярьж өгье. Энэ түүх нь 100 100 жил юм болсон явдал юм. Хамтдаа амьдэрдэг ламнар байж. Тэд сүсэг бичрэлтэй хүмүүс байсан. Мөн библ өнштөг байв. Тэд хамтдаа гурван цаг тутам дуулж залбирдаг байж гинэ. Тэд 100 100 өөр дуу дуулдаг байв. Үнэхээр олон дуу. Тэгээ ламнар бүх дуунуудаа цээжил чадахгүй гэдгийг ухаарч хэлсэн. Тэгээд тэд нотыг дүрслэх шин арга цохиосноор 100 100 дуугаа санаж мөн бусадтай хуваалцаж чадж. Тэдний зохиосон систем одоо хүртэл хэрэглэгддэг бөгөөд бид ч бас үнийг ашигладаг. Энэ нь яг ямар шүү харагддгийг харуулъя. Энэ бол нотны шугам. Ламнарын зохиосон нотыг дүрслэх арга. Хэрвээ нот энэ шугамд доор зургдвал доод нот. Хэрвээ энэ таван шугамд зургдах та дээр байрлалд зургдвал та дээд нотыг тоглож эсвэл дуулах болно. Би нэг дууны нотыг бичи. Үнийг та чадах хэсгээ хараарай. Нотуудыг зурах та яг энэ нотыг зурсан шиг шугам дээр зурж болно. Эсвэл энэ нотыг зурсан шиг хоосон зайд зурж болдог гэдгийг анхаараарай. Эдгээр гурван нот нь уруудах хэлбэрийн цаг үр юм. Энэ ямар дуу гэдгийг та та чадахгүй. Энэ бол таны мэдэх нэгэн дууны ердөө ихэлэн байна. Па 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 Хэрвээ та hot cross buns гэж таасан бол зөв оо. За дараагийн дуу гүчи. Та энэ удаа та чадах хэсгээ хараарай. Энэ бүтэн дуу биш. Ердөө ихэлэн шүү. Па 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 Хэрвээ та фог энэ мэдэл гэж таасан бол зөв байна. Нотыг зурах та шугам дээр ч зурж болно, хоосон зайд ч зурж болдог гэдгийг санаарай. Толгойгоо ашиглан шугам дээр нот болцгоё. Та толгойгоо шугам дээр зурсан нот болгож чадах уу? Хэрвээ шугам яг толгойны чинь голд байвал энэ нь шугам дээр их нот юм. Харин одоо хоосон зай зургцсан нот болцгоё. Их хөвчлэн хоёр шугамны голд ингэж байрлдаг. Та хоосон зай зургцсан нот болж чадах уу? Заримдаа зөвхөн шугамны доор эсвэл шугамны дээр байрлдаг. Гэхдээ хизээч шугам дээр зургдахгүй. Хэрвээ ингэж зургдвал шугам дээр их нот гэсэн үг. Харин одоо танд нотны их шугамыг тайлбарлаж өгөх цаг боллоо. Нотны шугам таван шугамтай байдаг гэдгийг санаарай. Харин нотны их шугамыг бид төвлөр хуур тоглохтой ашигладаг юм. Төвлөр хуурыг бид хоёр гараараа тоглодог шүү дээ. Тиймээс баруун гарт зориулсан нотны шугам мөн зүүн гарт зориулсан нотны шугам хэрэгтэй. Энэхүү хоёр нотны шугамыг хамтдан тоглосноор нотны их шугамыг үүсгэдэг юм. Энэ ямар шүү харагддгийг үзүүлье. Энэ бол нотны их шугам юм Дээд талын нотны шугамыг тоглоцгой. Надтай хамтглоороо. 1 2 3 4 5 5 шугам байна. Доод талын нотны шугамыг тоглоцгой. Надтай хамтглоороо. 1 2 3 4 5 5 шугам байна. Энд шин тэмдэгүүд гарч ирсэнийг та анзаарв уу? Та надтай хамт энэхүү долгионтой зураасыг энэ шугамнаас эхлэн зураарай. Залуу ингэж зураарай. дэшлээ төрүүлээ тоошлоо энэ хүү тэмдгийг сойл төлхүүр гэж нэрлдэг асуудал гэж байгаа мэт сонсогдвч энэ нь сойл төлхүүр юм намаг дагаад хэлээр сойл төлхүүр энэ хүү төлхүүр нь танд ямар нэг зүйлийг сануулах болно энд нөөгдсөн G хэлбэртэй дүр сарагдаж байна уу үүнээс нөөгдсөн G өсхийг олж харж байна уу заримдаа сойл төлхүүрийг G төлхүүр гэж нэрлдэг Ягаад гэвэл энэ нь маш хуучны цаг үрийн гоёмсгоор G өсгийг зур харах юм. Хөвжмд бид үүнийг яг энэ шугам дээр танд G эргүүлэг нь G нот гэдгийг сануулахын тулд зурдаг. Тиймээс ямар ч үед та энэ шугам дээр нот харвал уг нот нь G гэсэн үг юм. За тэгвэл хуруугаа энэ шугам дээр тавиад шугамыг дагуулж G гэж хэлээрэй. Сайн байна. Харин одоо нөгөө төлхүүр дүү анхаарлаа хандуулаарай. Энэ төлхүүр нь доод нотуудад зориулагдсан. Энэ нь баргар царайтай баг зэрэг төстэй. 
хэрвээ би эсрэг тал руу нэргүүлбэл та жаахан гүнэхтэй байгааг харах болно. Бид үнийг фа төлхөр гэж нэрлэдэг. Мөн өөрөө f төлхөр гэдэг. Ягаад гэвэл фа төлхөр нь бидэнд f шугам хаан угааг харуулж өгдөг юм аа. Ноён баргар царайны хоёр нүд нь f шугам руу их сардаг. Ямар ч үед энэ шугам дээр нот байвал f нот гэсэн үг. Хурвагийн шугам дээр тавиад шугамыг дагуулсан зураад f гэж хэлээрэй. Сайн байна. Харин одоо өнөөдөр сурах дахиад нэг нот байна. Энэ нот нь нотны нэмэлт шугам гэж нэрлэдэг богинхон шугам дээр байрладаг юм. Энэ шугам нь гол таван шугамд хамаарахгүй. Ердөө л нот гол шугамда багтахгүй байгаа үед хэрэглэдэг богинхон шугам юм. Нэмэлт шугам дээр энэхүү нот нь сойл төлхөрийн доор, фа төлхөрийн дээр байрладаг. Бид үнийг дунд си гэж нэрлэдэг. Энэ хоёр нотны нэг рүү заагаад дунд си гэж хэлээрэй. За, одоо баттахсгай. Наттай ам туруугаараа заагаад энд байгаа бүх нотыг нэрлэцгээе. Сой төлхөрийн G дунд си. Фа төлхөрийн F сой төлхөр. Фа төлхөр. Харин одоо сэргийн санахын тулд тоглоом тулцгой. Би нотны их шугам дээр нотууд бичих болно. Миний хуруугаараа заасан нотыг нэрлэхийг хичээгээрэй. Миний зааж байгаа нотыг нэрлэхийг оролдоорой. Энэ ямар нот вэ? Хэрвээ та дунд си гэж нэрлсэн бол зүв байна. Энэ нотны нэр юу вэ? Хэрвээ та сойл төлхөрийн G гэсэн бол зөв байна. Сойл төлхөрийн шугам дээр байгаа учраас бид үнийг сойл төлхөрийн G гэж нэрлэдэг шүү дээ. Энэ хүү сойл төлхөрийн цаг ямагт G нот хаан байгааг танд харуулж байдаг гэдгийг санаарай. За энэ ямар нот вэ? Хэрвээ та фа төлхөрийн F гэсэн бол таны зөв байна. Фа төлхөрийн хоёр нүд нь цаг үргэлж F нот хаан байгааг танд харуулдаг. Хэрвээ энэ нот жаахан л доошлоод шугам дээр биш хоосон зайд бичигдвэл F нот байгаа болно. F нотны доорх нот болно гэсэн үг. Эсвэл хэрв энэ нот жаахан л дээшлээд бичигдвэл F нотны дээрх нот болно. F нот шугам дээр бичигдэх ёстой. Яг энэ шугам дээр бичигдэж байж F нот болно. За дараачийн тоглоомоо тогцгой. Энэ үед арай хэлбэр шүүлээ. Одоо би маш олон өөр өөр нотыг нотны их шугам дээр тавьсан байна. Зарим нь бидний дүнгд сая сурсан нотнууд, харин зарим нь огт сураагүй нотнууд байгаа. Нотнуудыг болоход минь туслаарай. Эхлээд дунд сиг болцгой. Дэлгэстэр дунд сиг заагаарай. Хэрв та энэ нот руу заасан бол таны зөв. Энэ бол дунд си. Харин одоо трэбл G болцгой. Эхлээд G шугам олцгой энэ байна. Энэ шугамын дагуу явсаар та энэ нотыг зааж байгаа бол зөв байна. За хамгийн сүлд нь base F-ийг олцгой. Энэ base F мөнө биш ээ учир нь буруу шугам дээр байна. Хоёр цэгний дундуур гарсан шугам бол base шугам. Энэ шугам дагуу явсаар энэ нотыг зааж байвал Таны зөв. Энэ бол base F. Ингээд хэрэв та илүү ихийг сурмаар байвал мөн өөрөө нот зурхыг хүсвэл манай вэбэс хичээлийн материалуудыг татаж аваарай. Анхаарал хандуулсан баярлалаа дараа дахин уулзгаая.